ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ദാനിയൽ സെല്ലിൽ സിങ്ക് റോഡും കോപ്പർ റോഡും തമ്മിൽ ഒരു മെറ്റൽ വയറിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്കിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷനും കോപ്പറിന് റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്കിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല പ്രകാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് റിഡക്ഷൻ ആയിക്കൂടാ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ കോപ്പറിന് എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന പ്രതിഭാസം നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡിനെ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ആ മെറ്റൽ റോഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊന്ന് സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോണുകൾ മെറ്റൽ റോഡിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമതൊന്ന് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാതെയും ഇരിക്കാം ഇതിൽ മെറ്റൽ റോഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അയോൺസ് ആയി മാറി സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൊല്യൂഷന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മെറ്റൽ റോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു അതേസമയം സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോണുകൾ മെറ്റൽ റോഡിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഈ രണ്ട് കേസിലും മെറ്റൽ റോഡും സൊല്യൂഷനും തമ്മിൽ ഒരു ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ റോഡിനെ അതിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റൽ റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് വെൻ എ മെറ്റൽ റോഡ് ഈസ് ഡിബ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ടു അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഒരു മെറ്റൽ റോഡിന് ഓക്സിഡേഷനോ റിഡക്ഷനോ നടക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ടെൻഡൻസിയെയും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ സിങ്ക് റോഡിനെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ സിങ്കിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കോപ്പറിലേക്ക് പോയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സിങ്കിനെ സിങ്കിനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെറ്റലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിംഗിൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ റിഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡിന് ഓക്സിഡേഷനോ റിഡക്ഷനോ നടന്നാലും അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൈൻ മാത്രമേ വ്യത്യാസപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇതിൽ സാധാരണഗതിയായി റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ യു പി എ സി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറും അതിനെ കൂടാതെ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ടെമ്പറേച്ചറും അനുസരിച്ച് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനിൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് വെൻ എ മെറ്റൽ റോഡ് ഈസ് ഡിപ്റ്റ
ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മെറ്റലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോപ്പർ റോഡിനെയും ഒരു സിംഗ് റോഡിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ റോഡിനാണ് സിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ കോപ്പറിൽ നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ സിംഗിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകും അതേസമയം കോപ്പറിൽ നിന്ന് സിംഗിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ അവ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് അവ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് കോപ്പറിനും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംഗിനുമാണ് അപ്പോൾ സിംഗും കോപ്പറും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് സിംഗിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോപ്പറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വോൾട്ട് ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓഫ് എ ഗാൽവനിക് സെൽ വെൻ നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഇതിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആളിനെ ആനോഡ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡ് മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനും അതിനകത്ത് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡുമാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാർ ആണ് അതിൽ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ചുറ്റുമായി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ അതിനകത്തൂടെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ സൊല്യൂഷനകത്തൂടെ ഇപ്രകാരം ബബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കാതോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും അതേസമയം ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ
ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സീറോ വോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ അല്ല ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സിംഗ് ഇലക്ട്രോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ സിംഗ് റോഡിലും ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ കാരണം ഇതിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ട് സിങ്കിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വോൾട്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇപ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സിങ്ക് റോഡിന് പകരം കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ സൾഫൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കോപ്പറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്രകാരം ഓരോ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നോക്കാം